ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಂಡ್ಯ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದೀಪನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ದೀಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿಲಿ ಇದನ್ನ ಬಾಗ್ಲು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಳ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಬತ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಐದ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಹಸಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಐದ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ತುಪ್ಪನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಆ ತರದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತುಪ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹತ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬಾಲ್ ತರ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಬತ್ತಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾಟನ್ ವಿಕ್ ನ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕಾಟನ್ ವಿಕ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬತ್ತಿ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಉದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂಬತ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಬಾಲ್ ತರನೇ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಳಗೆ ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಕಾಟನ್ ವಿಕ್ ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕೆಳಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಶೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬತ್
ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ತೆಗೆದ್ರೇ ಫುಲ್ ಬಟ್ಲು ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಲು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಒಣಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೋಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪನ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀರು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟಿದೆ ತುಪ್ಪ ಇವಾಗ ಈ ಬತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಈ ಥರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಕೈ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ದೀಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದೀಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಈ ಥರ ನೀರಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೀಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಬೇಕು ಈ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೀಪನ ಉದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೀಪಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ದೀಪಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದೀಪಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರ್ಧದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಪ ಆರತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಪ್ಪನ ಈ ಥರ ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಉರಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪನೂ ನೀರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಪ ಆರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದೀಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನ